আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি সম্মানিত ভাই আপনি জানতেছিলেন যে বিয়ে শাদিতে ছেলে মেয়েকে মেয়ে ছেলেকে দেখার ইসলামিক নিয়ম কি সম্মানিত ভাই এখানে অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিয়েতে যে দাম্পত্য জীবন একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষের জন্য অত্যন্ত একটা অপরিহার্য বিষয় আর ভবিষ্যতের জীবন সঙ্গী হিসাবে একে অপরকে ভালোভাবে যে জেনে নেওয়া এটা এখনই সময় আর আমাদের ইসলামিক সরিয়া এটাই নির্দেশ দেন এ হিসাবে যে আমাদের নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন ইজা খতা বা আহাদু কুমুল মার আতা ফাইন ইস্তাতা ফালিয়াফাল রাওয়াহু আবু দাউদ আবু দাউদের দুই হাজার বিরাশি নম্বর হাদিস এবং হাফেজ ইবিন হুজার রাহিমাহুল্লাহ যে ফতুলবারের মধ্যে যে উল্লেখ করে এটাকে হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে রাসুল সাল্লাহ আলাম বলেন তোমাদের কেউ যখন কোনো নারীকে বিয়ের খেতবা দিবে অর্থাৎ বিয়ের প্রস্তাব দিবে তো এটা প্রস্তাব যখন নাকি যে বাহিজিক দিক দিয়া পছন্দ হয়ে যাবে মোটামুটি হওয়ার পরিবেশ তৈরি হবে মনে করে যে এখানে বিয়ের হইতে পারে তখন যে যতটুকু সম্ভব যে বিয়ের ব্যাপারে মেয়েকে দেখার প্রয়োজন সেরকম সে দেখে নেওয়া উচিত এবং নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যে আরও বলেন عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي النكاح خير اي النساء خير جاي ابو هريره رضي الله تعالى عنه কে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ জিজ্ঞেস করলেন ইয়া যে কোন নারী সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সম্মানিত ভাই এখানে যে বিষয়টা আমাদের উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে যে নারী পুরুষ একে অপরকে দেখবে শুনবে জানবে একটা মেয়ের খবর ফেলেই যে তাকে দেখতে যাবে সেটা নয় বরং দুই পক্ষের অভিভাবক গ্রহণ একমত হবেন একে অপরের বা বাহ্যিক পারিবার্ষিক সব দিক দিয়ে মিল হয় কিনা যে দেখবে এর মধ্যে থাকবে যে উভয় পক্ষের মধ্যে যে বায়োডাটার মধ্যে যে একে অপরের চাহিদা থাকবে পাওয়া থাকবে যে ইসলামী শরিয়া মোতাবেক উভয় জন চলতে পারবে কি না একজন মুসলিম দাম্পত্যের সর্বপ্রথম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ইসলামিক জীবন যাপন তারা করতে রাজি আছে কি না আর এখানে যারা এই মতে যারা যে অনুসারী হবে তাদের সাথেই থাকবে আমাদের কথাগুলো আর যারা দাম্পত্য জীবনকে শুধু যৌন যে কোনো একটা বিষয় মনে করবে তাদের সাথে আসলে ইসলামী শরীয়ের সাথে অনেক অর্থে মিলবে না আর যদি এরকম কারো নিয়ত মধ্যে কোনো ধরনের সমস্যা থাকে সর্বপ্রথম আমাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি আহ্বান থাকবে আসুন আল্লাহ তবার কোয়াতালার বন্দেগিকে আমরা নিজের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করে নেই আল্লাহ তবার কোয়াতালা আমাদেরকে যেই উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সেই উদ্দেশ্যের মধ্যেই আমরা থাকি আমাদের যে দাম্পত্য জীবন এর থেকে কোনো আমরা পিছনে না রাখি তাইলে হবে এ দুনিয়াতে হবে আল্লাহ তবার কোয়াতার পক্ষ থেকে বরকতময় একটা জীবন এবং মৃত্যুর পরে হবে আমাদের যে আবাদ ওর আবাদ জানাদের ব্যবস্থা আর আল্লাহ তবার কোয়াতালা সেটাই বলেন ও মান আমির আমিং যে কেউ ভালো কাজ করবে যে সে পরিপূর্ণ ইমানদারের সাথে সে নারী হোক পুরুষ হোক যখনই সে ইমান 
সাথে সাথে সে নেক কাজ করতে থাকবে এতে আছে তার বিয়ে সাধু দাম্পত্য জীবন তার আল্লাহ তাবার কোয়া তারা তাকে দুইটি পুরস্কার ঘোষণা দেন ফলানো হেয়ান হায়াতং তো ইবা তাকে আমি অবশ্যই অবশ্যই পবিত্রময় জীবন দান করব আর একটা পুরস্কার হচ্ছে ওয়ালানা জিয়ান নাহম বিয়ে হাসানি মা কানু ইয়ামালুট এই দুনিয়ার জীবনে তারা ষাট সত্তর বছর যে পরিমাণ যে পরিশ্রম করে আল্লাহ তাবার কোয়া তালাকে রাজি খুশি করছে রাসুলের সুন্না মোতাবেক করছে করছে এই দুনিয়াতে নিজের জীবনকে সুনাম মোতাবেক পরিচালিত করছে তো আল্লাহ তাবার কথালা বলেন তাদেরকে আমি মহাপুরস্কারে পুরস্কৃত করব সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আসলে আমাদের এটি হওয়া উচিত আল্লাহ তাবার কোয়া তালা সান্নিধ্য লাভের আশায় আমরা যেন এই দুনিয়াতে আমাদের সর্ব বিষয়ে আমরা সাজিয়ে নেই এই হিসাবে সর্বপ্রথম প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে এবং পুরুষ ছেলে এবং মেয়ে এদের অভিভাবকরা খোঁজখবর নিবেন দিন তার ফাত্র ফাত্রি কোথায় পাওয়া যায় যখন নাকি মোটামুটি বাইরের দিক দিয়ে যে বোঝা যাবে যে এদের মধ্যে আসলে শরীরের দিক দিয়ে তারা যে নিয়মানা মুসলিম উভয় পক্ষে বুঝতে পারবে যে তারা নিয়মানা মুসলিম শুধু সামাজিক মুসলিম বা নামে মুসলিম নয় নিয়মানা মুসলিম তারা হালালকে হালাল মনে করে হারামকে হারাল মনে করে সুন্নাকে নিজের জীবনে আদর্শ মনে করে এ পর্ব জানার পরে মেয়ের গঠন সম্পর্কে যে শুনবে শোনার পরে যদি যেরকম পছন্দের হয় তখন তারা নির্ধারিত করবে যে ছেলে মেয়েকে দেখবে তো এতে মেয়েকে যে দেখবে এক 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 কোনো পরিবেশে দেখবে না মেয়ের সাথে মেয়ের পিতা থাকতে পারে বড় ভাই থাকতে পারে মামা থাকতে পারে অর্থাৎ মেয়ের যে মাহারাম যারা আছেন তারা যে কেউ থাকতে হবে সাথে পুরুষদের মধ্য থেকে এতে ছেলে যতটুকু তার যে একজন মেয়ে থেকে যতটুকু ভাজ্যিক দৃষ্টিতে দেখার প্রয়োজন তার চেহারা দেখতে পারবে হাতের কবজি পর্যন্ত দেখতে পারবে পা পায়ের পাতা দেখতে পারবে এটা তার জন্য দেখা যায় এবং প্রয়োজনীয় যে কথাবার্তাও বলা যায় এবং এতে বারবার দেখতেও কোনো সমস্যা নেই যেহেতু হাদিসের মধ্যে আছে যে ফাইনিস আর আসল বললেন যখন নাকি তোমরা কোনো মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিবে তখন যতটুকু সম্ভব তাকে দেখা তোমরা তাকে দেখে নিবে তো এই হিসাবে অবশ্যই আমরা দেখতে পাবো তার দিন দারি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারবো তার দিনই মৌলিক জ্ঞানগুলো আছে কিনা আমরা তাকে জিজ্ঞেস করতে পারবো কারণ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের একটা হাদিস যেটা সহি বোখারির চার হাজার আঠারোশো দুই এবং সহি মুসলিমের এক হাজার চারশো ছেচল্লিশ ছেষট্টি নম্বর হাদিসের মধ্যে উল্লেখ আছে তুং কাহুল মারাত উলি আর বাহিন লিমা আলিহা ওলি হাসা বিহা ওলি জামা আলিহা ওলি দিন ইহা ফাসফার বিদিন তারিবাতিয়াদাক একজন নারীকে চায়ের উদ্দেশ্যে বিয়ে করা হয় স্বাভাবিক তার সম্পদের দিকে দেখে তার হাসাব অর্থাৎ যে তার ফ্যামিলিগত যে উন্নত অবনত দেখে ওলি জামা আলিহা তার ব্যক্তিগত সৌন্দর্যের দিকে দেখে ওলি দিন ইহা এবং তার দিনের তা কোয়াফারেজগারি দেখে তো আল রাসুল এই সাইটটার মধ্যে যে আমাদেরকে সহজ করে দিয়েছেন কোনটা আমাদের জন্য কল্যাণকর ফার্স্ট ফার বিদায় আদির দিন তারিবাতি আদাক যে তুমি দিনদারি নিয়ে ধন্য হয়ে যাও দিনদারি নিয়ে তুমি ধন্য হয়ে যাও তোমার দুটি হাত ধুলায় মিশ্রিত হোক এটা হচ্ছে আরবের মধ্যে প্রচলনগত একটি বাক্য যে স্বাভাবিক অর্থে যে তারিবাত ইয়াদাক আমরা মনে করি যে দুই হাত ধুলাই মিশ্রিত হোক এটা আসলে আমাদের দেশে যা অনেক অর্থে এটা মনে করবে যে মাটি হাতে লাগলে তো কী হয় আপনার অপরিষ্কার হয় আসলে সেখানে অপরিষ্কার যে অর্থটা পাওয়া যাবে সেরকম এখানে মাটি যখন হাতে থাকবে মানুষের তখন এই জায়গার থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে মাটিতে যখন নাকি মানুষ কাজ করবে তখন মাটি থেকে ফসল উৎপন্ন হবে তখন এর থেকে যে ময়লা দেখে উদ্দেশ্য হবে না তার থেকে বরকতপূর্ণ এবং যে ভবিষ্যৎ যে ভালো যে ফসল উৎপাদিত হবে সেটা উদ্দেশ্য হবে তো যা হোক এখানে আরবদের যে উদ্দেশ্য আমরা সেটাই সেটাকে দেখতে হবে এটা একটা ভালো কল্যাণকর যে শব্দে অনেক অর্থে এটাকে ব্যবহার করা হয় আর রাসুল সাল্লাম ঠিক সেই শব্দটি এখানে উল্লেখ করছেন সম্মানিত দিনই ভাই তো নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদেরকে বললেন যে মেয়েকে সাইড কারণে বিয়ে করা হবে কিন্তু যে আমাদের অন্য কিছু মৌলিক আমরা বানাইতে পারবো না আমরা টার্গেট থাকতে হবে যদি সে দিনদার হয় 
দিনদারের সাথে এই বাকি ওই তিনটা জিনিস থাকলে ভালো না থাকলে আমরা অবশ্যই দিনদারিকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো আমরা গ্রহণ করতে পারব না তেমনিভাবে ছেলেও ছেলেকেও মেয়ে যতটুকু মেয়ের একজন দাম্পত্য সাথী হিসেবে সঙ্গী হিসেবে যতটুকু সে কামনা বাসনা এতটুকু ছেলে থেকে পায় কিনা এ ব্যাপারে মেয়েও হক হকদার যে মেয়েও বলতে পারবে শুনতে পারবে যে ছেলে থেকে দেখতে পারবে নবী সাল্লাহ আলাহাম বলেন আর দুনিয়া মাতা ও খাইরু মাতা এই দুনিয়া আলমার আত সালেহা সহি মুসলিমের এক হাজার সাতশত সাতষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ রসুল বলেন দুনিয়া হচ্ছে উপভোগ করার বস্তু ও খাইর মাতা এই দুনিয়া আলমার আত সালেহা এবং যে দুনিয়ার উপভোগ করার শ্রেষ্ঠ বস্তু হচ্ছে নেকার স্ত্রী তো সেই হিসাবে নেকার স্ত্রীর গুণ দেখে একজন ছেলে মেয়েকে সে সাদী করবে এবং নবী সাল্লাহ আলাহামের যেই হাদিসটা আমরা যে সহি নাসাইয়ের মধ্যে দেখতে পাই যেটা সাত হাজার তিনশত তেতাল তিয়াত্তর নম্বর হাদিস এবং সিল সিলাই সহিয়ার মধ্যে এক হাজার আটশত আটত্রিশ নম্বর হাদিসের মধ্যে বর্ণনা আছে আবু হর রাজি আল্লাহ তালু থেকে আর নবী হর রাজি আল্লাহ তালু কল তৈল আলী রসুল ইল্লাহ সাল্লাম আইন খায়ের নবী সাল্লামকে বলা হলো যে কোন নারী শ্রেষ্ঠ তখন আল্লাহ রসুল বললেন আল্লাহ তি তাসুর রুহুই যা নাজার ওই মেয়ে শ্রেষ্ঠ যখন তার দিকে যে দেখা হয় তখন সে তাকে খুশি করে দেয় ও ততীয় হই যা আমার আর যখন আগে তাকে কোনো জায়েজ কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় সে সাথে সাথে এটা মেনে নেয় ওয়ালা তুখা আলিফু ফির নফসিহা এবং সে নিজের সত্তার মধ্যে কোনো কি করে না বিরোধিতা করে না ও মা আলিহা এবং নিজের সম্পদের মধ্যে বিমা এক রাহু যেটা তার স্বামী অপছন্দ করে অর্থাৎ ওয়ালা তুখা আলিফুহু ফি নফ সিহা ও মা আলিহা ও বিমা এক রাহু স্বামী যেই বিষয়ে অপছন্দ করে মাল হোক তার নিজের ব্যাপারে হোক যে স্বামীর অপছন্দ হয় বিষয়ে সে তার বিরোধিত করে না অর্থাৎ যে সে ওই সকল বিষয় থেকে দূরে থাকে যে সমস্ত বিষয় যে স্বামী অপছন্দ করে ওয়ালা তুখা আলিফুহু স্ত্রীর স্বামীর বিরোধিতা করবে না তার নিজের সত্তার মধ্যে এবং মার মধ্যে ওই বিষয়ে বিমা ইয়াকরাহু যে বিষয় সে অপছন্দ করে তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা মেয়েদের যে মেয়েলি কতগুলো গুণ থাকা দরকার যে সেটা থেকে আমরা লক্ষ্য করব ওই ধরনের নারীদেরকে আল্লাহ রাসুল শ্রেষ্ঠ বললেন আইয়ুন নিকা ইয়াখায়ের আইয়ুন নিসা ইয়াখায়ের নারী জগতের শ্রেষ্ঠ নারী কারা তখন উত্তরে যেই প্রশ্নগুলো আসছে উত্তরগুলো আসছে প্রশ্নের উত্তরে যেইগুলো আসছে এগুলাই আমাদের দেখার বিষয় একজন মেয়ে থেকে যে এগুলা এগুলো আমরা কিভাবে বুঝতে পারব এগুলো তো সাঁতার সরাসরি একসাথে বোঝা যাবে না এই জন্য আশেপাশের আগে থেকে যারা আছেন মেয়েরা মেয়েদের থেকে কেন করা খবরাখবর জানবেন বুঝবেন তাদের ফ্যামিলিগতভাবে আচরণ সম্পর্কে বুঝবেন তাদের বাইরের কোনো খারাপ কোনো রিপোর্ট আছে কি না এগুলো জানার চেষ্টা করবেন আর একটা বিষয় যে যদি নাকি ছেলে মেয়ের ঝুল দেখতে হয় তাহলে দেখতে পারবে না এই জন্য বিশ্বস্ত কোনো নারীর আশ্রয় নেবে যেমন তার মা তার বোন এই এরাই মেয়েদের যে গোপনীয় মনে করেন যে চুল এটা দেখতে পারবে ছেলে সরাসরি দেখার অধিকার রাখে না এভাবে যে ছেলেরও কতগুলো বিষয় থাকবে ছেলের ইনকাম হালাল নাকি হারাম ছেলের মেজাজ সম্পর্কে জানবে ছেলের যে তার পরিবার চালানোর যোগ্যতা কতটুকু আছে না সেটা দেখবে একজন মেয়েকে পরতনশীল মেয়েকে সে পর্দা রাখতে পারবে কি না পর্দার ব্যবস্থা আছে কি না এটা দেখবে মেয়ের অভিভাবকগণ আর যে বিষয়টা এখানে উল্লেখ্য সেটা হচ্ছে যে বিয়েটা হবে একেবারে সাদা সিতে নবী সাল্লা বলেন ইন্না আজমান নিকে হেবারাকা আইসার হুমাউনা সবচেয়ে বরকতপূর্ণ বিয়ে হচ্ছে ওইটি যে যে বিয়ের মধ্যে আড়ম্বনা একেবারে কম থাকে ব্যয় বহুল হয় না সামান্য খরচে বিয়ে সাদী হয়ে যায় আর ছেলে নিজের বাড়িতে অলিমা করবে যদিও আজকে প্রচলন হিসেবে আমাদের দেশে যে মেয়েদের বাড়িতে জোর করে করানো হয় এটা হারামখানার অন্তর্ভুক্ত হবে বৌবাদ যেটাকে বলা হয় এটা হারামখানার অন্তর্ভুক্ত হবে যদি নাকি চাপ সৃষ্টি করে আদায় করা হয় ছেলের বাড়িতে অলিমা করা শুন না আর এটা অংশগ্রহণ করা শুন না তবে অবশ্যই যে বিষয়গুলো থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে যেটা বর্তমান সময়ের মধ্যে 
যে আপনার নাচ গান এবং মনে করেন বিভিন্ন ধরনের বেপর্দা ফাহেসা যে সমস্ত কাজকারবাবুগুলো হয় এগুলো থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে সমাজকে এ ব্যাপারে গড়ি তোলার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে আর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আমরা লক্ষ্য করব যে গায়ে হলুদ নামে যে অনুষ্ঠানগুলো হয় এই গায়ে হলুদ নামে অনুষ্ঠানগুলো যে এগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ সরিয়া নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় মেয়েদেরকে ছেলেরা ছেলেদেরকে মেয়েরা হলুদ অনুষ্ঠানের নামে আসি এরকম অবাধ এরকমভাবে তারা মেলামেশা করে একে অপরের সাথে আমাদের দেশে যেভাবে রং মারামারি সহ বিভিন্ন ধরনের অনেক কিছু করে এগুলো করা যাবে না এগুলো হারাম এগুলো বড়বড়তা বিয়ে হচ্ছে বরকতপূর্ণ আজ ওদেরকে বিয়ের প্রথম থেকেই এই রকম যে নানা বরকতি কাজ করা শুরু করে দেওয়া হয় তো ভবিষ্যতে এই বিয়ে থেকে ভালো কোনো কিছু ফসল যে আশা করা যায় না এই জন্য আমরা মনে করি যে আমাদের সন্তান এবং যে আমাদের পরিবেশকে যদি দেখি আমরা ভালো আদর্শ পরিবার বানাতে চাই আমরা ছেলেদের ছেলে মেয়েদের থেকে চেষ্টা করি আসলে বিয়ে থেকে আমাদেরকে পালন করতে হবে আমি ভালো একজন নারীকে যদি নাকি বিয়ে করি তাহলে এটাই আমার জন্য কি হবে আদর্শ পরিবেশের মূল যে মূল আমি এখান থেকে শুরু করলাম এই জন্য অবশ্যই আমার বিয়েতে এমন যেন কিছু না হয় যেটা শরীয়ার বিরোধী হয় ওইভাবেই সে করে নেবে আর যৌতুকের যে প্রথা আছে যৌতুক এটা হারাম অন্তর্ভুক্ত যৌতুক দিতে পারবে না আর এখানে যে বিষয়টা মাহার মাহারটা সেরের সাহায্যের অনুযায়ী ধরবে নামের জন্য ধরবে না আমাদের দেশটা বর্তমানে নামের জন্য ধরে জিজ্ঞেস করলে তুমি যে উল্টা মেয়েদের বাড়ি থেকে যৌতুক নিতে চাও আর তোমার মোহর হচ্ছে পাঁচ লক্ষ টাকা তো সে উত্তর দিয়েগুলোকে দিতে হয় নিটার তো বিয়েতে একমাত্র লেখাইতে হয় শুধু তো আসলে লেখাই তিস শেষে দেওয়ার কারণ নিয়তে নাই এগুলো অন্যায় এগুলো হারাম কাজ এই জন্য এইভাবে কিছু করা যাবে না আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আলম বিসাব সালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত